வாழ்க்கையில எப்பவுமே ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருக்கு என்னோட சவுண்ட் ஆடிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான சுயமும் சுய அன்பும் ஓகேங்களா சோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ரியல் செல்ஃப் அண்ட் செல்ஃப் லவ் அப்படின்னா புரியும் நிறைய பேருக்கு ஏன்னா சுயம் போட்டதுனால டாபிக் வந்து கேட்சியா இருக்கான்னு தெரியல ஆஹ் அதாவது நம்மளுடைய நேச்சர் அதுதான் வந்து சுயம் ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து மனிதனை தவிர மத்த எல்லா உயிரினமும் தன்னுடைய சுயத்துலதான் இருக்கு அதனுடைய ரியல் செல்ஃப்ல இருந்து எந்த மாற்றமும் அது அடையறது இல்ல இயல்பாவே அது அப்படிதான் டிசைன் ஆயிருக்கு பட் மனிதர்கள் மட்டும்தான் நம்மளுடைய சுயத்தை இழந்து அதை தேடி அஹ் இந்த மாதிரியான மீட்டிங் மூலமா நம்ம இணைய வேண்டியிருக்கு நிறைய உரைகள் கேட்க வேண்டியிருக்கு ஏன் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஆறாவது அறிவு இருக்கு அதாவது மனம் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்கு அப்ப மனம் அப்படிங்கிற அமைப்புனாலேயே அவன் சுயத்தை இழந்துடுறானா அப்படின்னு பார்த்தா மனம் தான் வந்து ஆஹ் மனம் வந்து வரமா சாபமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நல்ல ஆழ்ந்து அதை பத்தி யோசிச்சோம் அப்படின்னா மனம் வந்து ஒரு வரம் ஆனா இன்னைக்கு அது நம்மளுக்கு சாபமா மாற்றப்பட்டு இருக்கு அது எப்படி சாபமா மாறுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அறிவை கொண்டே நாம வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா பல விஷயங்களை பண்ணிட்டோம் ஆஹ் சரி இப்ப அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரியல் செல்ஃப் உண்மையான சுயம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தோன்ற பதில நீங்க சேட்ல போடுங்க நான் பேசிட்டே இருக்கேன் ஆஹ் உண்மையான சுயம் அப்படின்னு நீங்க எதை நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் சில பேர் ஆன்சர் தெரிஞ்சா போடுங்க ஆஹ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன அப்படி அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரியல் மீ அதாவது உண்மையான நான் அதுதான் உண்மையான சுயம் அப்ப அதை எப்படி வேற எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா ஆஹ் உண்மையிலேயே எது நமக்கு இயற்கையா நம் இயற்கை நம்மள எந்த விதத்துல படைச்சிருக்கோ அந்த விதத்துல நம்ம நம்ம இருக்கிறது ஆஹ் இயல்பா இருக்கிறது ஆஹ் அதான் நேச்சுரலா இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யதார்த்தத்துல இருக்கிறது அதுதான் உண்மை அதுதான் ஃபேக்ட் இப்படி பல வகையா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது நாம எதுவா இருக்கோமோ அதுவா இருக்கிறது ஓகேயா ஸோ இப்ப வந்து நம்ம அப்படிதானே இருக்கோம் எதுவா இருக்கோ இருக்குதோ அதுவா தானே இருக்கோம் நம்ம அப்படிதானே இருக்கோம் அப்புறம் என்ன பிரச்சனை ஏன் இவ்வளோ ஆஹ் மன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எந்த இடத்துல நம்மளுடைய சுயத்தை இழக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முதல் தெளிவாயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை எப்படி திரும்ப அடையணும் அதுக்கு ஐயாவுடைய புரிதல் பகவத்தையாவுடைய புரிதல் எந்த வகையில நமக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்ம தெளிவா பார்க்க போறோம் நம்ம எப்படி எல்லாம் இழக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டில வந்து நம்ம பிறந்திருக்கோம் அதுதான் வந்து நாகரீக சமூகத்துல வந்து நம்ம பிறந்திருக்கோம் எதனோட பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்போனா சில அர்ஜ் இருக்கு அந்த இன்போன் அர்ஜ்ல இருந்து ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டிக்குள்ள இருந்து வந்து விழுந்த குழந்தைகள் நம்ம அப்ப நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தோணுது நமக்கு ஒண்ணு இயல்பா ஃபீல் ஆகுது அது எல்லாம் நாம செய்ய செய்ய முடியாத இடத்துல நாம இருக்கோம் தோன்றதெல்லாம் செய்ய முடியல அது வந்து ஆஹ் இது நாகரீகம் இல்லை இது இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சில கட்டமைப்புகளும் ஒழுங்குகளும் இருக்கு இந்த சொசைட்டி எதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரிலீஜியன் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பர்டிகுலரா வந்து மெக்காலே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மேரேஜ் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற இந்த கட்டமைப்புகள் எல்லாம் உள்ளடக்கி தான் இந்த சமூகம் இருக்கு சரி இந்த சமூகம் வந்து இந்த கட்டமைப்புகளை வச்சிருக்கிறது இந்த கட்டமைப்புகளால தான் பிரச்சனையா அப்ப இந்த கட்டமைப்பு எல்லாம் தேவையில்லையா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் நிச்சயமா இந்த கட்டமைப்பு தேவையில்லை அப்படிங்கிற அர்த்தம் இங்க கிடையாது என்னன்னா இந்த இது எல்லாமே தேவையா இருக்கு ஏன்னா ஒரு மனிதனுக்கு அடிப்படையா கல்வி தேவை ஆஹ் அப்ப வந்து அந்த கல்வினா என்ன அப்படிங்கிற புரிதல்லதான் இங்க பிரச்சனை இருக்கு அப்ப 
ஆஹ் ஒரு கற்றல் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா இருந்த வரைக்கும் அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆன மனநிலைக்கு போல அது வந்து திணிக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மனநிலைக்கு நம்மள கொண்டு போகுது அதே மாதிரி ஆஹ் இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற கட்டமைப்பு தேவையா அப்படின்னா கூடி வாழறதுக்கு இந்த குடும்பம் அப்படிங்கிற கட்டமைப்பு தேவை அதே மாதிரி திருமணங்கள் இரண்டு மனங்கள் இணைந்து செயல்படுறதுக்கு இன்பமா வாழறதுக்கு இந்த கட்டமைப்பு தேவை இந்த நாகரீக சமூகம் அப்படிங்கிற இது வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு தேவையா இருக்க ஒரு கருவியா இருக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு இதெல்லாம் சரியா போயிட்டு இருந்தா எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நாம இந்த மாதிரியா பேச வேண்டிய அவசியம் இல்ல இங்க வந்து நம்ம மீட்டிங் போட வேண்டிய எந்த விதமான தேவையும் இங்க இல்ல ஆனா இதுல வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தோணுது ஏன் தோணுதுன்னா இந்த கட்டமைப்புகள் வந்து ஆஹ் நிறைய மன நோய்களையும் மன பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வந்திருக்கு சோ இந்த மன ரீதியான பிரச்சனைகள் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இப்படி உயர்ந்திருக்கு அப்ப எந்த இடத்துல இங்க தப்பு நடக்குது அப்படின்னு யோசிச்சோம் ஏன் யோசிச்சோம்னா என்ன மன ரீதியான என்ன பிரச்சனைகள் இங்க உண்டாகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனிநபரும் தன் நிலையில் இருக்க முடியாம சில விஷயங்கள் அவன் மீது திணிக்கப்படும் போது ஆஹ் அவங்களுடைய அடையாளத்தையும் தன்னுடைய சுயத்தையும் அவங்க இழந்துட்டு அங்க துன்பப்படுறாங்க அப்ப இங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு நைட்ல இது இந்த கட்டமைப்புகள் எல்லாம் மாத்த முடியுமா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கட்டமைப்புகள் எல்லாம் மாத்தக்கூடிய பவரை நம்மளுக்கு கொடுத்து ஒரு மேஜிக்கா எல்லாத்தையும் மாத்திட்டா நம்ம சரியாயிடுவோமா ஆஹ் சூழலும் மனிதர்களும் நாம விரும்பின போல அமைதியும் அன்பும் நிறைந்த ஒரு சொசைட்டியா மாறிடுச்சுன்னா நம்ம சரியாயிடுவோமா அப்படின்னா மனிதன் ஒரு டிசைன் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு மனசுன்னு ஒரு கருவி இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பா பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கேதான் பகவத்தையாவுடைய புரிதலை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் அந்த டிசைன் மனம் அப்படிங்கிற அந்த டிசைன பத்தின தெளிவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா எந்த சூழலையும் நம்ம கையாள கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு வந்துடும் இங்கேதான் வந்து பகவத்தையாவுடைய மாஸ் புரிதல் வந்து நமக்கு பயன்படுது சரிங்களா இப்ப உம் ஆஹ் இது இப்ப நம்ம எப்படி இழந்தோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அந்த குழந்தை வளர்க்கப்படுற விதத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப ஏன் எதனால குழந்தைகளை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இப்ப ஆஹ் குழந்தைகளுக்கான மனநோய் துறை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஆஹ் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் ஃபீல்டு வேணா இதை பெருமையா பேசிக்கலாம் ஆனா இது ஒரு சொசைட்டியுடைய ஆஹ் வள வளர்ச்சி கிடையாது உண்மையாலே இது வளர்ச்சி கிடையாது ஆஹ் விஞ்ஞானத்துல வளர்றோங்கிற பேர்ல நிறைய தவறான வழிகளை தான் இது காமிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்றத காட்டுது என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு குழந்தைய வந்து பிறந்த உடனே பிறந்ததுல இருந்து அதை வந்து காம்படிஷன் வேர்ல்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு போய் விடுறோம் ஆஹ் வீட்டுல விளையாடிக்கிட்டு இருக்க குழந்தைய வந்து ஒரு ஆஹ் மெக்கானிக் எஜுகேஷன்ற சிஸ்டம்குள்ள விடும் பொழுது ஏழு மணிக்கெல்லாம் அதை பஸ் ஏத்தி விட்டு அந்த காம்படிஷன் வேர்ல்டுக்குள்ள அதை இறக்கி விடுறோம் அப்ப இயல்பாவே அந்த மனம் என்னும் அமைப்பு பதட்டம் அப்படிங்கிற உணர்வை வெளிப்படுத்துது இதுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சைக்கலாஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்னு ஒரு துறையை வச்சு குழந்தைகளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டா ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப இங்க இன்னப்ரோப்ரியேட் என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு பொருந்தாத இடத்துல ஒரு குழந்தைய விடும் பொழுது அது பொருந்தாத உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறது தான் இயல்பு அப்ப இயல்புக்கு மாறான விஷயங்களை நாம வந்து அந்த சொசைட்டில ஆரம்பிச்சு அந்த குழந்தையில இருந்து அதை கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு வரும்போது அது இயல்பாவே தன்னிலை இழக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு அது ஆளாகுது அது வந்து ஆஹ் ஏழு மணிக்கு அதுக்கு தூங்கணும்னு தோணும் இயல்பா அதுக்கு தூக்கம் வருது இது இப்ப பெரியவங்க வேணா நாலு மணிக்கு எழுந்துக்கலாம் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்துக்கலாம் இப்படி எல்லாம் வச்சு அவங்க ஒரு ரூலை ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்ல இயற்கையாவே அவங்க எழுந்துக்கலாம் பட் குழந்தைக்கு அது அவசியம் கிடையாது அது இயல்புல வாழுது அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணணும் ஏழு மணி வரைக்கும் தூங்கலாம் அப்படிங்கறது அதோட நேச்சரா இருக்கும் ஆனா அதை வந்து ஆறு மணிக்கே எழுப்பி அதுக்குள்ள தோசை தோசையை ஊட்டி குளிக்கும் குளிக்காமையும் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஒரு பதட்ட மனநிலைக்கு உருவாக்குறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு காலேஜ் போகும் போதோ கெரியர்ல போகும் பொழுதோ நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு காம்படிஷன் மனநிலை நீ வந்து இங்க சர்வை பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைட் 
அதாவது நம்ம வந்து டு பி சக்சஸ் வி நீட் டு ஃபைட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடுறோம் ஸோ அப்ப ஆஹ் அது வந்து என்ன பண்ணோம்னா அது அப்படியே டிசைன் ஆயிடும் இப்ப ஹேபிச்சுவல் ப்ராசஸ் தானே எல்லாமே இப்ப நம்ம தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாள் ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது நம்மளுடைய பழக்கத்துல அப்படியே அடிக்ட் ஐ மீன் பழக்கத்துல வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல சொல்றாங்க அப்ப பொருந்ததுல இருந்து அது வந்து இப்படி ஒரு ரேஸ்ல ஒரு காம்படிஷன்ல அதை கொண்டு போய் விடும் பொழுது இயற்கையாவே அதுக்கு வந்து அந்த பதட்ட மனநிலை அப்படிங்கிறது டிசைன் ஆயிடுது அப்ப சாதாரணமா ஒரு சூழல் வந்து வீட்டுல ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் பொழுதோ ஒரு அப்பா அம்மா கிட்ட பேசும் போதோ அந்த குழந்தை வளர்ந்து திருமணமாகி கணவன் மனைவின்ற உறவுக்குள்ள வரும் பொழுதோ ஆஹ் சாதாரண சூழல்ல கூட அது பதட்ட உணர்வை வெளிப்படுத்தும் சண்டை வரும் அப்ப இங்க வந்து உடனே நம்ம வந்து என்ன எதுனால ஒண்ணுமே நடக்கல இங்க பிரச்சனையே இல்ல ஆனா அது ஏன் பதட்டமா இருக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வந்தாலும் ஆஹ் அடிப்படையில நம்ம அப்படி பழகிட்டோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்ப இங்க இயற்கைக்கு எதிரான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இங்க நம்மள வந்து அந்த பதட்ட உணர்வு வந்து ஒரு டீஃபால்ட்டா கொண்டு வந்துருது இப்ப வந்து இது பெருமையாயிருச்சு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்குன்னு சொல்றது வந்து ஒரு பெருமையாயிடுச்சு யாருனாலும் பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்றதுக்காக இது பண்றேன் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் வரணும் ஏன் ரிலீஃப் பண்ணணும் அத ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை முறைய நம்மளால தேர்ந்தெடுக்க முடியாத ஒரு ஆஹ் கட்டமைப்புக்குள்ள செக்கிட்டோம் இப்ப நம்ம வந்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது அப்படிங்கிறது ஆஹ் எடுத்த உடனே சாத்தியமான காரியம் இல்ல அப்படின்னா கூட இந்த மனதை பற்றிய புரிதல் மூலமா இத நம்ம எளிமையா வெளியில கொண்டு வரலாம் இதுக்கான தீர்வை நோக்கி போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இதுக்குள்ள டீப்பா இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா இன்னும் நமக்கு தீர்வு வந்து எளிமையா புரியும் அதாவது ஆஹ் ரியாலிட்டியை வந்து நம்ம எப்பவுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதே இல்லை நம்மளுக்கு வந்து உம் நாம விரும்பின மாதிரி எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலதான் நம்ம குறிக்கோளா இருக்கும் ஆனா நம்மள மட்டும் அடுத்தவங்க வந்து நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஏத்துக்கலன்னா நம்ம ஃபீல் பண்றோம் ஆனா நாம எல்லாத்தையும் அதனோட ரியாலிட்டில வந்து ஆஹ் ஏத்துக்கிறதே கிடையாது என்ன பண் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ரீசெண்டா நடந்த ஒரு விஷயம் ஆஹ் ஒரு குழந்தைய வந்து அவங்க அம்மா ஆஹ் ஒரு இப்ப டென்த் படிக்கிற குழந்தைய வந்து அவங்க அம்மா வந்து ஆஹ் உனக்கு அத்த பிடிக்குமா அம்மா பிடிக்குமான்னு கேட்டு அடிச்சிருக்காங்க அதாவது அத்த கூட ரொம்ப போன் பேசுறா அத்த கூட க்ளோஸா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஆஹ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை எனக்கு ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதுக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து அவங்க யா இல்ல கரெக்டா சொல்லு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அம்மா பிடிக்கும் வரணும் அப்ப அந்த குழந்தைய முட்டி போட வச்சு அந்த குழந்தை வீட்டை விட்டே வெளியேறிடுச்சு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனை வந்து இது எதை காட்டுது அப்படின்னா அந்த ரியாலிட்டிய அக்செப்ட் பண்ணாத மனநிலை ஒரு குழந்தை தான் என்னவா இருக்கோ தனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கு முழு சுதந்திரத்தை அந்த அம்மா வழங்கினாங்கன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட உண்மையை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாத்துலயும் வந்து நம்ம ரியாலிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்றோம் ஆஹ் இப்ப அடலசன்ட் ஏஜ்ல இருக்க ஒரு குழந்தைக்கு ஆஹ் எது எது வந்து அதுக்கு வேணுமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக அப்பா அம்மா இம்பார்ட்டன்ட் இல் இல்ல அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிற டைம் ஸ்பெண்டிங் தான் அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் அதோட நேச்சுரல் அப்ப அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற இடத்துல நம்ம இல்ல நம்ம வந்து உனக்கு எப்போ நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் பேசுவியா நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் சேட் பண்ணுவியா இங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு அது ரியாலிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம கேள்விகள் கேட்கிறோம் அதாவது ஒரு யதார்த்தத்தை இருக்கிறத அதுக்கு அந்த நேரத்துல அந்த நேர யதார்த்தம் அதுக்கு நண்பர்கள் கூட இருக்கிறதா பிடிக்குது அப்படின்னா அதுதானே அது அந்த ரியாலிட்டி அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனையா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் ஆஹ் இப்ப வந்து நம்ம மொத்த சொசைட்டியுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ரியாலிட்டியை எதிர்த்து போராடுது அது வந்து நம்ம இந்த வாழ்க்கை முறையிலேயே நம்மளுக்கு அழகா தெரியுது பாருங்களேன் இப்ப ஒரு மருத்துவ துறைன்னு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து நார்மல் டெலிவரின்ற ஒரு இயல்பா நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரசவத்தை ஆஹ் முறையில போராடி கொண்டு வருது அது இயல்பா தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது காலகாலமா இயல்பா தான் நடக்குது இப்பவும் மிருகங்களும் ஆஹ் பறவைகளும் இயல்பா தான் ஆஹ் பிரசவம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா மனிதர்கள் மட்டும்தான் அதை போராடி அந்த ரியாலிட்டியை எதிர்த்து போராடுற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்ப இது வந்து இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டீஃபால்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுதான்
அது அதுக்காக அந்த ரியாக்ஷன் வந்திருக்கு அந்த விளைவு அந்த விளைவை கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சூழலுக்கான விளைவாதான் அது இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கல அந்த விளைவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் ஓசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளைவுகளுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் மருந்துகள் மாத்திரைகள் கொடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து மைண்ட் கூட பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு மைண்ட் கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு மைண்ட வந்து சரிப்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து அது அந்த கேம விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அங்க வருது இப்ப இதே மைண்ட பத்தின புரிதலை கொடுக்கறது பெரியவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு அப்ரோப்ரியேட் என்விரான்மெண்ட்ட தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பொருத்தமான சூழலோ அதுக்கு ஏன் அந்த டிசார்டர் வருது அப்படின்னா அந்த சூழலை நம்ம கொடுக்க தவறிட்டோம் அப்ப அந்த இடத்துல அதைதான் பண்ணணும் சோ அப்ப இந்த மாதிரியான தீர்வுகளை நோக்கி போகாம இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்டான தீர்வுகளை நோக்கி இந்த துறைகள் போயிட்டு இருக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் இங்க நம்ம ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷனும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் கற்றல் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பா நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு குழந்தைகள் ஏன் மன அழுத்தத்துல இல்ல அப்படின்னா குழந்தைகள் ரொம்ப சிறு வயதுல பாத்தீங்கன்னா கற்கும் மனநிலையிலே இருப்பாங்க எல்லா சூழல்ல இருந்தும் கத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சோ அந்த இயல்பு அப்படியே மாறி அவங்க குடுக்க ஒருத்தவங்க கொடுத்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறதுதான் கத்துக்கணும் அது பிடிக்கலனாலும் அதுக்குள்ள நீ படிச்சாகணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த துறைய வந்து இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்டா கொண்டு போறோம் அகெயின் இங்க பாத்தீங்கன்னா திருமணங்களும் அதே மாதிரிதான் ஆஹ் அதாவது ஒரு இரு இரு நபர்கள் இன்பமா வாழறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு அந்த ரெண்டு நபரும் ரொம்ப துன்பத்தோட உச்சத்துல இருக்கும் பொழுதும் சொசைட்டிக்காக சேர்ந்து கஷ்டப்படுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருச்சு சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியுடைய டிசைனுக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ண அடாப்ட் பண்ண ரொம்ப பிரச்சனைகள் அதிகமாகுது சரி இதெல்லாம் ஓகே இப்ப ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஐடியல் செல்ஃப்க்கும் ரியல் செல்ஃப்க்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது அதனால்தான் அது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கு ஆஹ் அதாவது நம்மளுக்கு தான் வந்து ஐடியல் செல்ஃப்னு ஒண்ணு இருக்கு ரியல் செல்ஃப்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ அதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது அது அதுவா இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ நம்ம நம்மளா இருக்கிறது தான் உலகத்திலேயே சிம்பிளான விஷயம் அந்த நம்மளா இருக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்றதுக்கு காரணம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் சோ அந்த டிசைனை வந்து நம்ம உடைக்கணும் அப்படின்னா மைண்ட பத்தின தெளிவான புரிதல் நமக்கு வரணும் அந்த அப்ப அந்த டிசைன் நம்ம உடைச்சிடலாம் அந்த மைண்ட பத்தி வச்சுட்டோம்னா அந்த நம்ம நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கோமோ அதை உடைச்சிட்டோம்னா நாம நாமளா ஆயிடலாம் சோ இதுதான் வந்து இங்க ரியாலிட்டி அதாவது நேச்சுரல் நேச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் அதனுடைய ரியல் அது அது என்னவா இருக்கோ அதுவா இருக்கு அதனாலதான் நேச்சர் ரொம்ப அழகா இருக்கு இப்ப வரைக்கும் பாருங்க ஆஹ் மலை காடு நிலவு இதெல்லாம் ஏன் ரசிக்கும்படியா இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து தன்னுடைய சுயத்துல அப்படியே இருக்கு என்னைக்குமே வந்து ஒரு வேப்ப மரம் வந்து ஆஹ் மாம்பழத்தை போல இனிப்பான பழங்களை கொடுக்கணும்னு மாம்பழ மாமரத்தை பார்த்து ஏங்கினது கிடையாது தன் கசப்பு தன்மையில அது கம்பீரமா இருக்கு அதனாலேயே அது அழகா இருக்கு சோ அது அது வந்து ஆஹ் காட்டு மிருகங்கள் கூட ஆஹ் கொடூரமான காட்டு மிருகங்கள் கூட அந்த வேட்டையாடுதல் அப்படின்ற இயல்பை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கும் அந்த வேட்டை கூட அழகாதான் இருக்கும் அப்படி எதெல்லாம் ரியல் ரியாலிட்டியா அந்த நேச்சர்ல இயல்புல யதார்த்தத்துல சுயத்துல இருக்கோ அதெல்லாம் அழகா இருக்கு நாமளும் நம்மளுடைய சுயத்துக்கு திரும்பிட்டா மிக அற்புதமான அழகான மனிதர்களா மாறிடுவோம் சரி இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா இது எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் போறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் நம்ம ஐயாவுடைய புரிதல் மூலமா இதை நம்ம கொண்டு வர போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம சுய அன்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாபிக்ல இருந்தது இல்லையா உண்மையான சுயத்தை பத்தி இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் சுய அன்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் எந்த இடத்துல சிக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுய அன்புன்னு போறதுக்கு முன்னாடி அன்புனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டெபினேஷனை பார்ப்போம் ஆஹ் அன்புக்கு இந்த சொசைட்டி கொடுத்துருக்கிற டெபினேஷன் என்னன்னா பல விதமா கொடுத்துருக்கு ஆஹ் தன்னையே கரைச்சி பிறர்களுக்கு பிறருக்காக சேவை செய்யறது தான் சாப்பிடலனாலும் தான் குழந்தை குட்டிகளை பார்த்து அம்மா வந்து கொடுத்து தியாகம் பண்ணி வாழறது இதெல்லாம் தான் வந்து ஆஹ் என்ன சொல்றது அன்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெபினேஷன் உருவாகி இருக்கு ஆனா இப்ப நம்ம நல்ல கவனிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து அன்புனா என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாட
ஏன் தாய் அன்பு பெருசா பேசப்படுது அப்படின்னா இப்போ ஒரு குடிகார மகன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குடிகார மகன் வந்து ஆஹ் அவன் வந்து குடிச்சிட்டு ரோட்ல விழுந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் சாப்பா எல்லாரும் வந்து சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அவனை திட்டலாம் ஆனா அம்மா மட்டும் அப்பாக்கு தெரியாம அவ அவனை வந்து பேம்பர் பண்ணுவா சாப்பாடு கொடுப்பா அந்த மாதிரி அவளுடைய கவனம் வந்து அந்த குழந்த மேலேயே இருக்கும் அவன் என்னவா இருந்தாலும் அவனை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுவான் அதனாலதான் வந்து தாய் அன்பு வந்து பெருசா பேசப்படுது அதே மாதிரி பாருங்க இப்ப வந்து காதல் வந்து இனிக்கிறது ஏன் இனிக்குது திருமணம் வந்து கசக்கிறது ஏன் கசக்குது அப்படின்னா காதல்ல வந்து அந்த ரெண்டு நபர்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் முழுமையா ஏத்துப்பாங்க அவங்க அவங்கள எந்த விதமான சேஞ்சும் பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனாலதான் வந்து காதல் வந்து இன்பமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் திருமணம்ன்ற ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள போகும்பொழுது அங்க வந்து மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் நம்ம விரும்பிய நபரா அந்த நபரை மாத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யறோம் அந்த முயற்சி செய்யற நொடியில இருந்தே அந்த உறவு அந்த அழகை இழந்து இழந்துடுது ஆஹ் இப்ப ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் காதலிக்கிறாங்கன்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் அது தாண்டியும் அவங்க காதல் உறவு காதல்லயே இருந்துகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அங்கேயும் அந்த சேஞ்ச் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து சண்டை வர ஆரம்பிச்சிடும் சோ இந்த மாதிரி அந்த அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்குள்ள போக முடியாத இடத்துல எல்லாம் உறவுகள் அசிங்கமாகி மற்ற இடத்துல எல்லாம் அந்த உறவுகள் அழகா இருக்கு அதே மாதிரி தந்தை மகள் உறவு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மகள் என்னவா இருந்தாலும் அவ கோவத்தை வெளிப்படுத்துவா அவ வந்து பொருளை தூக்கி போட்டு உடைப்பா எதையோ ஒண்ணு வெளிப்படுத்துவா அவளோட கோவம் கோவம் டைம்ல ஆனா அப்பா வந்து அதை ரசிப்பாரு இதே அந்த குழந்தை அதே மாதிரி வளர்ந்து முடிச்சு அந்த கணவன் வீட்டுல போய் அதே மாதிரி பொருளை தூக்கி போட்டு உடைச்சதுன்னா அந்த வீட்டு நபர்கள் வந்து ஆஹ் கோவப்படுவாங்க அப்ப அந்த இடத்துல தந்தை மகள் உறவு ஏன் அந்த அழகுல இருக்கு அப்படின்னா அது என்னதை வெளிப்படுத்தினாலும் அந்த அப்பா சம்டைம்ஸ் குழந்தைங்க அந்த மழலை பேச்சுல வந்து ஆஹ் மரியாதை குறைவா கூட பேசுவாங்க இந்த வாடா போடா அந்த மாதிரி அதை கூட ரசிப்பாங்க காரணம் அது அது அப்படியே அது எப்படி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் உறவுகளும் மனிதர்களும் விஷயங்களும் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறோமோ அங்கெல்லாம் அழகு இருக்கு அந்த உறவெல்லாம் புனிதமான உறவாக நம்மளால பார்க்கப்படுது மற்றதெல்லாம் எங்கெல்லாம் அஹ் எதிர்பார்ப்பு அதாவது அஹ் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ண நினைக்கிறோமோ அதாவது எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னாலே என்னன்னா எதிராக பார்த்தல் ரியாலிட்டிக்கு எதிராக பார்த்தல் நீ இப்படி இருக்கணும் நீ அப்படி இருக்கணும் அவங்க என்னவா இருக்காங்களோ அதுல இருந்து வே வேற்றுமையா நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்றது தான் அந்த எதிர்பார்த்தலே ஸோ எதிர்பார்த்தல் ஆப்வியஸ்லி ஏமாற்றத்தை கொண்டு வருது ஓகேயா சோ இப்ப இந்த மாதிரி இது மட்டும் இல்லாம இந்த அதாவது இப்ப மொத்தத்துல என்ன அப்படின்னா லவ் அப்படின்னா அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்க சொல்ல வர கருத்து இப்ப இந்த அக்செப்டன்ஸ வந்து பகவத்தையாவுடைய புரிதல்ல இருந்து பார்க்க போலாம் ஆஹ் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இந்த அக்செப்டன்ஸ் பத்தி இப்ப நம்ம ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த இடத்துல அதாவது எது எப்படி இருந்தாலும் நான் ஏத்துக்கணுமா அது அவ்வளோ எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு ஒரு சூழலோ ஒரு மனிதரோ ஆஹ் நம்மளை சுத்தி இருக்க விஷயங்களோ தவறாக இருந்தாலும் அப்படியே எப்படி ஏத்துக்க முடியும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குள்ளயும் வரும் இது எனக்குள்ளயும் எழுந்த கேள்வி இது எப்படி சாத்தியம் அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்றத சாதாரணமா சொல்லிடுறோம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை நாம் செய்த செயல்களின் விளைவாக வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நாம நம்மளுக்கு ஒரு சூழல் ஒரு மனிதர் நம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாம் நம்மால் நம் செயல்களால் நம்மை நோக்கி வந்ததே ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் இதுல நம்ம தெளிவாகணும் இந்த வாழ்க்கையே நாம் செய்த செயல்களின் விளைவு அதனாலதான் நமக்கு இங்க எல்லா ஃப்ரீடமும் இருந்தாலும் சில இடத்துல நம்ம கட்டி போட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்றோம் நாம விரும்பினதை செய்ய முடியல ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது எது தடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா நாம் செய்த செயல்களின் விளைவாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை இந்த விளைவை வந்து நம்ம மாத்த முடியாது அப்ப நம்ம இந்த விளைவு விளைவுகளின் கைதிகளா இருக்கும் இந்த விளைவுகள்ல நாம என்னவா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆகாமிய கர்மா அப்படின்னு பகவத்தையா சொல்றோம் இந்த விளைவுகள்ல வந்து மாத்த முடியாதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த சூழலும் இந்த மனிதர்களும் நமக்கானவர்களே அப்ப துன்பம் துன்பம் நாம என்ன கதறனாலும் நாம் விதைக்காதது எதையும் நாம் அறுவடை பண்ணல இந்த துன்பத்திற்கு நான் டிசர்வ் இந்த பிரச்சனைக்கு நான் டிசர்வ் அப்படிங்கிற முழு அக்செப்டன்ஸ நமக்குள்ள ஆத்மார்த்தமா கொண்டு வரணும் அப்ப அப்படி கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் இந்த சூழலை நம்ம வந்து 
டிசர்வ் அப்படின்னு ஒத்துக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அந்த சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்டுல நடக்கிற அந்த போராட்டத்தை மொத்தமா விட முடியும் அந்த போராட்டத்தை மொத்தமா விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெளிய தேவையான செயல்களை அழகா செய்யும் அத அகம் அக போராட்டத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா புறத்துல தேவையான செயல்களை மிக அழகாகவும் மிக நேர்த்தியாகவும் நம்ம கையாள முடியும் அதுல எந்த சிக்கலுமே வராது ஏன்னா நம்ம பிரச்சனை எல்லாமே அகத்துலதான் இங்க போராடி போராடி அது கூட வந்து இப்ப வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா இப்ப ஆஹ் ஒரு அதாவது இப்ப ஒரு வயசான கப்பல் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஒரு தாத்தா இருப்பாரு ஒரு பாட்டி இருப்பாங்க இந்த தாத்தா வந்து எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆவாரு கத்திக்கிட்டே இருப்பாரு ஆஹ் திடீர்னு வந்து எதையாவது குழம்பிக்கிட்டே இருப்பாரு ஆனா பக்கத்துல இப்ப நம்ம யாராவது போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் ஐயோ இவர் இவர் கூட இதான் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த பாட்டி இது எதையுமே கண்டுக்காம ஜாலியா அவங்க பாட்டு சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ரிலாக்ஸ்டா இருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா அவங்க அந்த தாத்தாவோட டிசைனை அப்படியே புரிஞ்சிட்டாங்க இப்படித்தான் இந்த டிசைன் இப்படிதான் புலம்பும் இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சிட்டு அந்த சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல அவங்க போராடத விட்டாங்க இது இதுக்கு வந்து யாரும் ஆஹ் பகவதையா கருத்தெல்லாம் சொல்லல அவங்க நேச்சுரலாவே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டு அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணதுனாலதான் பல வருஷமா அந்த டிசைன் கூட அவங்க சேர்ந்து வாழ முடியுது ஸோ அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் அது டிஸ்டர்பா இருக்கும் அவங்களுக்கு அது எந்த விதத்துலயுமே பாதிக்காது ஸோ மாத்த கூட ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க பல முயற்சி செஞ்சுதான் இந்த அனுபவமே அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அதாவது நம்ம வந்து நம்மளுடைய செயல்களுக்கும் நம்மளுடைய எல்லா விஷயங்களுக்கும் நம்ம பொறுப்பேற்றுக்கணும் ஆஹ் சோ இந்த விளைவுகள்ல இருந்து இப்ப இந்த வாழ்க்கை எனும் விளைவு நாம் செய்த செயல்களால் விளைந்த விளைவாக இந்த வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விளைவுகளில் நாம் என்னவாக செயலாற்றுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் அது மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் இந்த விளைவுல இருந்து நாம செய்யற செயலை வந்து இப்ப ஒரு விளைவு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு சூழல் நமக்கு பிடிக்காத சூழல் வந்திருக்கு அந்த சூழல நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா போராடாம நம்ம என்னவா இருப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் இங்க சோ இத பாத்துட்டு நாம நம்ம அங்க என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த செயல் விளைவுகளை உள்ளடக்கியது அப்படிங்கிற தெளிவு நம்மளுக்கு இருந்தா போதும் அதுதான் ஆகாமிய கர்மா ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் வந்து இங்கதான் உருவாகுது சோ இந்த ஃபியூச்சரை வந்து நாம தான் டிசைன் பண்றோம் இந்த ஆகாமிய கர்மா இறைவனிடத்தில் கூட இல்ல அப்படின்னு பகவத்தையா சொல்றது இந்த இடத்துலதான் சோ அந்த இத வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒரு டைலாக் எல்லாருக்கிட்டயும் இருந்து வரும் நான் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது தானே நினைச்சேன் நான் எதுவுமே பண்ணல எனக்கே இவ்வளவு பெரிய நோய் எனக்கே இவ்வளவு துன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் திரும்ப திரும்ப இது இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஒரே பதில் தான் இயற்கைக்கு எந்த விதமான பாரபட்சமும் கிடையாது தர் இஸ் நோ பயாஸ் அட் ஆல் அது வந்து நாம் விதைத்தது நாம எதை விதைச்சோமோ அதுக்கான அறுவடையை மட்டும்தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லா சூழலுக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் ஆஹ் எல்லா இயற்கை சீற்றங்களுக்கும் நாமே பொறுப்பு அப்படிங்கறத நம்ம முழு மனச அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அக்செப்டன்ஸ்ல ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கிடைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல இருந்து உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்ததெல்லாம் அம்மா கொடுத்த பிறப்பால நம்ம ஏதோ வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் இந்த அக்செப்டேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல தான் ரியல் லைஃப் உருவாகுது அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ல இருந்து பார்த்தா உலகத்துல பல விஷயங்கள் நமக்கு புரியும் அந்த தெளிவுல இருந்து நம்ம உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் இங்க வந்து ஆஹ் எத்தனை அழகா எல்லா விஷயங்களும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இயற்கையால அப்படிங்கிறது புரியும் இத மனிதன் எப்படி சிதைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறதும் புரியும் அதுக்கு தேவையான செயல்கள் என்னவோ அதை மட்டும் செய்யறதுக்கு மட்டும் நம்ம முன்னெடுத்தா போதும் சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல போராட்ட வேண்டாம் சரி ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இப்ப நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்றது ஸோ செல்ஃப எப்படி அக்செப்ட் பண்றது நம்மளோட செல்ஃப் லவ் என்ன எப்படி கொண்டு வருது நம்மளுடைய செல்ஃபுக்கு எப்படி திரும்புறது இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்க கொஸ்டின் ஆன்சர் இருந்தா சொல்லுங்க ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இத உண்மையா இப்ப நீங்க நம்ம இது பண்ண வேண்டியது த ரியல் ஹானஸ்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா த ரியல் ஹானஸ்டி இஸ் ட்ரூ டு உண்மையா இருக்கும் நம்மளுடைய உள்ளார்ந்த தூண்டுதலுக்கு நாம எவ்வளவு உண்மையா இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் இப்ப ஒரு குழந்தைய வந்து உள்ள லேப்ல வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க ஆஹ் சாக
அந்த சாப்பிடணும்னு தான் ஆசை ஆனா அம்மா சொன்னதுக்காக தன்னுடைய உள்ளார்ந்த தூண்டுதல் அந்த இத விஷயங்களை அதை அடக்கி வச்சிருக்கு ஸோ இப்படித்தான் நம்ம சொசைட்டிக்காக பல விஷயங்களை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பண்ணி நம்மளுடைய செல்ஃப சதைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்காக வந்து எல்லாமே செஞ்சிடலாமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் அதெல்லாம் போனோம்னா அது ஒரு டாபிக் அது அதாவது உங்களுக்கு ரியலா சாட்டி உங்களை செல்ஃபா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆஹ் அது வந்து மத்தவங்களை ஹார்ம் பண்ணாம பாத்துக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளா இருக்கிறது மத்தவங்களுக்கு துன்பமாவே இருக்காது அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே தீர்வு பாத்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் தான் ஸோ நம்மளோட ரியல் செல்ஃப் செல்ஃப் லவ் இது எல்லாத்தையும் அக்செப்டன்ஸ் மூலமா நம்ம அடையலாம் ஸோ போராட்டங்களை நம்ம வந்து கைவிடணும் சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்டுல இதைத்தான் பகவத்தையா வந்து ஞான மலர்வு அப்படிங்கிற புத்தகத்துல தெளிவா சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஆஹ் ரமண மகர்ஷி ஆகட்டும் புத்தர் ஆகட்டும் ஜே கே ஆகட்டும் இவங்க எல்லாம் வந்து போராட்டத்தை கைவிட்டு தங்களுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட நிலையிலேயே ஞானம் மலருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது மரண பயம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் துன்பம் அவர் வாட்டும் போது உம் ரமணரை வந்து அவர் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி படுத்த உடனே அவருக்கு ஞானம் மலருது ஜே கேக்கு மரண வழி தன் சகோதரனுடைய மரண வழியை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி படுக்கும் போது அவர் அப்படியே தனியார் ரூம்குள்ள தன்னை சாத்தி இருக்கும் போது அவருக்கு ஞானம் மலருது ஆஹ் புத்தர் வந்து முயற்சிகளின் தோல்வியால் வருந்தி கையறு நிலையில இருக்கும் பொழுது ஞானம் மலருது அப்ப இங்க யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாம் ஞானத்துல மலர்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க கான்செப்ட் ஸோ அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னா சேஞ்சே வேண்டாமா அப்ப சொசைட்டி எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஏத்துக்கலாமா மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஏத்துக்கலாமா சேஞ்ச் வேணும் அதாவது தப்பா இருக்கிறது தப்பா தான் இருக்கு அதை மாத்தணும் அதுதான் அங்க ரியாலிட்டி ஆனா அதுக்காக நம்மளுடைய அகத்துல போராடுறதுக்கு பதில் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இப்ப இன்றைய யதார்த்தம் என்ன கால எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இருந்து குழந்தைகளை இம்மிடியட்டா வெளில கொண்டு வர்றதுங்கிறது யதார்த்தம் கிடையாது எல்லாரும் போய் நேச்சர்ல வாழறேன் அப்படிங்கிறதும் யதார்த்தம் கிடையாது அப்ப இன்னையோட யதார்த்தம் என்ன அப்படி அதுக்கு என்ன செயல் பண்ணணும் அப்படின்னா செயல்படுறவங்க நிறைய குழுக்களா பிரிஞ்சு நிறைய விஷயங்களை இயற்கையை நோக்கி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய ம குழந்தைகளுக்கான படிப்பு முதற் கொண்டு முன்னெடுத்துட்டு இருக்காங்க செயல்படுறவங்க செயல்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ செயல்படுறதுக்கு பதிலா சைக்கலாஜிக்கலா போராடிக்கிட்டு இருக்கவங்க தன்னையும் வருத்திக்கிட்டு சுத்தி இருக்கவங்களையும் வருத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு பதிலா செயல்ல நம்மளுடைய ஆற்றலை காமிச்சிடலாம் ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் வேர்ல்ட்ல போராடாம நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்மள சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஆஹ் நம்ம வந்து ஆஹ் சூழல்ல வந்து நம்ம எஃபெக்டிவா அந்த ஆற்றலை வந்து செயல்படுத்த முடியும் ஸோ ஃபைனலா அகம் அப்படித்தான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணரணும் நம்ம மனதோட டிசைனை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆல்ரெடி பகவத்தையாவோட கருத்துக்களை பல பேர் நிறைய விதத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இப்ப டைம் இல்லாத காரணத்தால அதெல்லாம் நம்ம விளக்க முடியாது ஸோ அகம் அப்படித்தான் மனது அப்படின்னு இருந்தா அது வந்து எண்ணங்களை எழுப்பியவாறே இருக்கும் அது வந்து தேவைக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அந்த உணர்மனம் அப்படின்னா அது அப்படிதான் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தேவைக்கு பயன்படுத்தணும் தேவை இல்லைன்னா அதை ஒதுக்கி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் மனோலயம் மனோநாசம் இந்த மாதிரி பல கருத்துக்களை சொல்லியிருக்காரு அந்த மனதினுடைய டிசைன் ஐயாவுடைய கருத்துக்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது புத்தகங்கள் அவருடைய புத்தகங்கள் வாயிலாக அவருடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப அற்புதமா புரியும் ஞான முகாம் வாயிலாக அவருடைய கருத்துக்களை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புத்தகம் படிக்க நேரம் இல்லைன்னா கூட இந்த புத்தகம் பற்றின ரிவியூ செஷன் எல்லாம் வருது இல்லையா அதுல நிறைய புத்தகங்களை பத்தின ரிவியூஸ் எல்லாம் நம்ம கவனிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கருத்துக்களை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளேயே எழுப்பி எழுப்பி நம்ம மனசு வந்து அதுல காம்ப்ரமைஸ் ஆகணும் அதாவது அக்செப்டன்ஸ்னா எப்படி பாசிபிள் எப்படி பாசிபிள் திரும்ப திரும்ப நம்ம கேள்வி கேட்டு அதுக்கு நம்ம மனசு உடன்பட்டு நம்ம இணக்கமா மாறும் பொழுது இசை இசைய இசைய வாழ்க்கை இன்பமா மட்டும் இருக்கும் எதுக்குமே முரண்படாம இசைந்துட்டோம் அப்படின்னா துன்பமே இல்லை துன்பம் கூட துன்பத்துக்கு கூட இசைஞ்சுட்டா அது இன்பம் தான் ஓகேங்களா ஸோ என்னையோட இந்த இதோட இந்த செஷன் முடியுது தேங்க்யூ ஆஹ் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா இப்ப நான் பேசின உரை சார்ந்து கேள்விகளை மட்டும் இங்க கேட்கலாம் நம்மளுக்கு டைம் கம்மியா இருக்கிறதுனால கேக்குதுங்களா எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பட் இருந்தாலும் மத்தவங்களுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்
ஸோ அவர் டாக்டிக்காக இருக்கும்போது அவரை விட்டு பிரிய தான் வேணும் பட் மனசில் வந்து போராடாத வெளிப்புற சூழ்நிலைகள்ல என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வச்சு பிரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்படிதானே ஆமா இப்ப உங்களுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கறதுனால அது என்ன கூப்பினாலும் தலை குனிஞ்சு வாங்கணும் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இங்க கிடையாது உங்களுக்கு முடிஞ்சத நீங்க செய்யணும் அதுல வந்து இல்ல சில சில கேரக்டர்ஸோட பொருந்தவே முடியாது அப்படிங்கிற இடத்துல அங்க பிரிவு தான் தீர்வா இருக்கலாம் அந்த இடத்துல தேவையான செயல்களை செஞ்சுட்டு சைக்கலாஜிக்கலா அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி போராடாம நம்மளுடைய காரியங்களை தொடரலாம் இன்னொரு கேள்வி நாம பண்ணதுக்கு நாம தான் வந்து பண்ணதுன்னா நாம பண்ண கெட்ட விஷயத்துக்கு வந்த நாம பண்ண நல்ல விஷயத்துக்கும் ஒரு கெட்ட விஷயம் வரும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா ஆமா அதாவது எல்லா செயல்களும் விளைவுகளை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அது நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் அப்படியெல்லாம் வந்து எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது செய்த செயல்களுக்கான விளைவு தொடர்ந்தே தீரும் அவ்வளவுதான் சோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய அகராதியில அது நல்ல விஷயமா இருந்ததுன்னா நல்ல விளைவுகள் நம்மள தொடரும் நல்ல விளைவுகளின் விளைவாக தான் நமக்கு மூணு வேலையும் உணவு கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆஹ் நம்மளுக்கு இருக்கிறதுக்கு வீடு கிடைச்சிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நாம் செய்த செயல்களின் விளைவாக தானே நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஓகே அதுவே வந்து ஒரு கெட்ட விஷயமா அமைஞ்சிட்டா ஒரு நல்ல குடும்பத்துக்கு ஒரு கெட்ட விஷயமா அமைஞ்சிட்டா அதை நான் கேட்கணும் அதான் எதுவா அது அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் திரும்ப அதே தான் நம்ம நம்ம விதைக்காத எதுவும் நாம அறுவடை பண்ணல நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம சூழல்ல இருக்கிற எல்லாமும் நமக்கானது தான் நாம வர வச்சது தான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க புரிதல் சோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணும் போதுதான் அந்த துன்பம்ல இருந்தும் நம்ம வெளியில வர முடியும் நீங்க அந்த முன்ஜென்மத்த விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்றீங்களா ஆ இப்ப நீங்க பிறவிகள் பிறவிகள் இருக்குன்னு நம்புறவங்களுக்கும் இல்ல நம்புறவங்களுக்கும் எல்லாருக்குமான இது இதுதான் ஆஹ் முன்ஜென்மம் அதெல்லாம் அதாவது நமக்குதான் அது ஜென்மம் அதெல்லாம் உயிருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அது அப்படியே டிராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு உடல் எடுக்குது எதுக்காக உடல் எடுக்குது அப்படின்னா அந்த வினைகள் செய்த வினைகளை கழிப்பதற்காக உடல் எடுக்க கொடுக்குது சோ அது வந்து உடல் எடுத்து எடுத்து அது இந்த செயல்களை ரிப்பீட்டடா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆஹ் எப்ப வந்து ஆஹ் அக்செப்ட் பண்ணி அது வந்து போராடாம போராட்டத்தை கைவிட்டு இது பண்ணுதோ அந்த உயிர் நிறைவடை அப்ப ஒருத்தர் பிறக்கும் போதே வந்து ஊனமா ஒரு ஹேண்டிகேப்பா பிறக்குறாங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் சொல்றீங்களா அவங்க பிறக்கும் போதே வந்து ஒருத்தர் ஊனமா பிறக்கும் போது அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்டிகேப் அந்த மாதிரி எதுவா அதுதான் சார் எதுவா இருந்தாலும் இயற்கையில செயல்களுக்கான விளைவுதான் ஆஹ் இப்ப வந்து முற்பிறவிய நம்பாதவங்க அது ஜீன் குறைபாடுன்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க ஆஹ் விஞ்ஞானம் அப்படிதான் பாக்குது ஜீன் மரபணு சார்ந்த நோய் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருது எல்லாத்தையும் பிறவிகளை நம்புறவங்க அது நாம் செய்த செயல்களின் விளைவாக நாம பாக்குறோம் இதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஐயாவோட கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு அப்படிங்கிற புத்தகத்துல பார்த்தோம்னா கூட ஆஹ் எல்லாமே வந்து ஆஹ் அந்த அதனுடைய நேச்சர்ல இருக்கிறத பத்தியும் அவர் எழுதியிருப்பாரு இன்னொன்னு இந்த அக்செப்டன்ஸ் பத்தியும் எழுதியிருப்பாரு இப்ப ஒரு அடுத்த ஆஹ் பக்கத்து வீட்டுக்காரராலேயோ இல்ல ஒரு கூட வேலை செய்யறவங்களாலேயோ ஒரு தொந்தரவு வருது அதனால ஒரு துன்பம் வருது அப்படின்னா அத வந்து நாம எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கறது அதுல சொல்லியிருப்பாரு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை எப்படி கையாளணும் அப்படின்னா அந்த மனிதர்களை போய் நம்ம மாத்த முடியாது 
அதாவது இப்ப ஒரு ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்காரு தேவையில்லாம நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய கேரக்டரே அதுவா இருக்கும் நம்ம தூரத்துல இருந்து அவரை அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அவர் வந்து தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் அப்படிதான் இருப்பாரு தன்னுடைய குடும்பத்தார் கிட்டயும் அப்படிதான் இருப்பாரு அந்த அந்த டிசைனோட நேச்சரே அதுவா இருக்கும் அதனாலதான் அது மத்தவங்க கிட்டயும் அதை வெளிப்படுது அப்ப அந்த மாதிரி டிசைனை வந்து எப்படி ஒரு விஷமுள்ள நாகப்பாம்பு ஆஹ் அந்த ஆடும் போது அதுக்கு விஷம் இருக்குன்னு தெரியும் இருந்தாலும் அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆடுது இணைஞ்சு ஆடுதுன்னா நம்ம தூரத்துல இருந்து பார்த்து அதை ரசிப்போம் பாம்பு ஆடுறது அப்படின்னா அப்ப அதுக்கு விஷம் இருக்கு ஆனா அதை எப்படி நம்ம ரசிச்சு பாக்குறோம் அதே மாதிரிதான் இவங்களுக்கு இவங்கள எல்லாம் வந்து நம்ம ரசிக்க தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அக்செப்டன்ஸ் மோடுக்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனையே இருக்காது சோ இந்த மாதிரிதான் அவர் வந்து அக்செப்டன்ஸ பத்தி அதுல அழகா விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு சோ எல்லாமே வந்து இதோட பொருத்தி பாத்துக்கணும் எதுவுமே வந்து அதான் நம்ம விதைக்காததை நம்ம அறுவட்டை பண்ணல எல்லாத்துக்கும் நாம தான் பொருத்தி வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா வணக்கம் மேடம் நம்ம வந்து இப்போ மன அழுத்தத்தை பத்தி நீங்க சொன்னீங்க குழந்தைகளுக்கு இப்ப நிறைய இருக்கு பாடத்திட்டத்தினால அப்படின்னு ஆனா மன அழுத்தங்கிறது இப்ப மட்டும் நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சதுனால நிறைய பேசுறோமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா நம்ம ஆரம்ப பார்த்தோம்னா ஒரு நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கே ஒரு போராட்டமா தான் ஒரு அதுல இருந்து அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து இப்போ உயிர் வாழ்வதற்கு ஓரளவுக்கு உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கோம் ஆபத்துகளை நாம குறைச்சிருக்கோம் இப்ப நம்மளோட நமக்கு முன்னால வாழ்ந்து வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உயிர் தப்பிக்கிறது ஏ பெரிய விஷயமா இருந்திருக்கும் பழங்காலத்து மனிதர்கள் அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வீடு கட்டி இன்னைக்கு ஒரு சிவிலை சொசைட்டி ஆகி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாதுகாப்பு நம்ம ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கோம் ஆனா பார்த்தோம்னா நம்ம இப்பதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நாம பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்மளை இவ்வளவு பாதுகாப்பு கூட்டு வந்தது அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இது இன்னைக்குதான் இருக்கு அப்படிங்கிறது இல்ல முன்னொரு பார்ப்பினால அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்னும் நம்மளை ஊந்திக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்போதும் நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற அக்செப்டன்சி வந்துட்டுனாலே நாம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஃபீல் பண்ணி இந்த வாழ்க்கையை எவ்வளவு சரிவா வாழ முடியுமோ அதை வாழ்வோம்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன மேடம் ஆஹ் கரெக்ட் தான் சார் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு காலத்துல சர்வைவல்கே கஷ்டமா இருந்த காலங்கள் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதும் உண்மைதான் ஆனா சில சில வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மிக அற்புதமான கலை ஆஹ் அறிவுகள்லாம் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு ஆஹ் அதாவது இன்னைக்கு என்ன சொல்றது உலக அதிசயங்கள்னு சொல்லக்கூடிய அதிசயங்களை தாண்டி அது கூட இப்படித்தான் பண்ணாங்கன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியுது அவங்களால விஞ்ஞானத்துல கண்டுபிடிக்க முடியுது ஆனா சில அறிவியல் சில கலைகள்லாம் வந்து அறிவியலால கூட எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத நிலையில இருக்கு சோ அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்த மனிதர்களும் இருந்திருக்காங்க அப்ப அந்த வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்தவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அவங்க இந்த தன்னுடைய சுயத்தை இழக்காமையே வாழ்ந்திருக்காங்க சோ தன்னுடைய சுயத்தை இழக்காம வாழும் பொழுது அவங்க வந்து அந்த இயல்பிலேயே இருந்தப்ப அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அல அவங்களுடைய சக்தி முழுவதுமே ஆஹ் கற்பனை திறனாகவும் கலை அறிவிய அறிவாகவும் மலர்ந்திருக்கு சோ அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை முறைன்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வரலாறுல பதிவாயிருக்கு சோ சர்வைவலுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஆதி மனிதன்ல இருந்து அடைந்த நாகரீக சமூகம் வந்து இப்படியும் வாழ்ந்திருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த அது வந்து என்னன்னா அந்த தன்னிலை உணர்தல் தன் பத்தின ஒரு அறிவு தன்னை அப்படியே ஏத்துக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அது வந்து இப்ப குறைஞ்சிட்டதுதான் ரொம்ப பல விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து கொண்டு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பாக்குறேன் ஸோ அந்த அந்த தன்னிலைய உணரும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்ம வந்து அதாவது இந்த சிவிலைஸ்டு சொசைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்களை ஆர்டிபிஷியலா பண்ண வேண்டியிருக்கு 
நம்ம நேச்சுரலா நமக்கு என்ன வருதோ அத வந்து அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்ண வேண்டியிருக்கு சோ அந்த இடத்துல இருந்து பாக்குறதுனாலதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்ப அதிகமா இருக்க மாதிரி இப்ப இது பேசினதுனால அதிகமாகல அதிகமா இருக்கிறதுனால அதிகமா பேசப்படுது சோ அதிகமா இது பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுனால இது அதிகமா இந்த துறைகள் உருவாகுது அதுக்கான ட்ரக்ஸ் இந்த மாதிரி மெடிகேஷன் அந்த மாதிரி உருவாகுது அப்ப இது நம்ம பேசுறதுனால இது அதிகமான மாதிரியான ஒரு மாயை இங்க கிரியேட் ஆகல சோ அதுல நம்ம தெளிவா இருக்கணும் அது வந்து அதிகமா இருக்கு அது குழந்தைகளுக்கு கூட இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு ரியாலிட்டி சோ அதனால இது அதிகமா எடுத்து பேச வேண்டியிருக்கு அப்ப எந்த இடத்துல தப்பு நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய ரியல் செல்ஃப் அடையாளம் கண்டுகிட்டா நம்ம வந்து அதுல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் சோ அந்த ரியல் செல்ஃப நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு தான் பகவத்தையாவுடைய புரிதல் வந்து ஆஹ் மனதை பத்தின புரிதல் இதெல்லாம் சோ எல்லா காலங்களையும் அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்னது கரெக்டான பாயிண்ட் ஆஹ் மனம்னு ஒண்ணு இருந்தா ஆஹ் அந்த கருவி வந்து இப்படித்தான் பண்ணும் பயம் என்னும் உணர்வை எழுப்பும் பதட்டம் என்னும் உணர்வை எழுப்பும் தேவையான நேரத்துல அந்த உணர்வுகளை எழுப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் எல்லாமே சரியாயி நாம விரும்புற ஒரு சமூகம் சொசைட்டி உருவாயிட்டாலும் மனம் பிரச்சனையை கொண்டு தான் இருக்கும் ஸோ மனம் மனமை கையாளுற கலை தான் வந்து இந்த தியானம் ஆன்மீகம் எல்லாமே ஸோ அதை கையாள தெரியாம இருக்கிற இடத்துல நம்ம இதெல்லாம் முயற்சி செய்து அதுல கஷ்டப்பட்டும் போது இந்த புரிதல் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சதுனால நாம மனதை கையாளுற கலையை வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கான்செப்ட் ஓகே மேடம் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா இயற்கை வந்து கருணையோட நம்மள படைக்கல அதுக்காண்டி கருணை இல்லாமலும் படைக்கல அது எந்த உணர்வுல படைக்குன்னு தெரியல நம்மள உள்ள பூமியில அனுப்பிச்சது வந்து அது ஏதேன் தோட்டத்தை படைச்சிட்டு நம்மள அனுப்பிச்சல பூமி வந்து ஒரு கரடு முரடா தான் இருக்கு அதுலதான் நம்ம வந்திருக்கோம் அதுல நம்ம தப்பி படைக்கிற உத்தியையும் அது கொடுக்கு பரிணாம வளர்ச்சியில இப்படி வளர்ந்த நாம நீங்க சொன்ன காலத்துல வாழ்ந்தவங்க அந்த போக <laughs> 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 ஆனா நம்ம சிவிலைஸ்ட்ல வளர 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 நாம பிறந்தோம்னாலே நூத்தி இருபது வயசு வரை இருப்போம் அப்படிங்கிற எண்ணமும் நமக்கு வந்துட்டோம்னு தோணுது சோ அந்த எண்ணம் வந்ததுனால அதுல ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்கும் போது நம்மளால தாங்க முடியல இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி கலைகள் வளர்ந்த காலம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல மண்ணை நாண்டுட்டு இருந்த காலமா இருக்கும் அப்ப அவன் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுத்துருதான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான உணவுகளையும் கொடுத்துருதான் அப்ப அவனுக்கு தேவை சிற்பம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது மட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கோட்பாடு மட்டும் அவனுக்கு இருக்கிறதுனால அவன் ஒரு ஃப்ரீயா செய்ய முடிஞ்சிருக்கும் வளர்ந்துருக்கும்னு தோணுது ஆனா இப்பவும் நமக்கு அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கு இருக்கு நிறைய பாதுகாப்பை நம்ம தேடி தான் வச்சிருக்கோம் ஆனா இதையும் மீறி இயற்கை நம்மள ஆட்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம மறந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்ரு இன்னும் நான் நல்லா இருப்பேன் பிறந்தாலே நான் கடைசி வரை நல்லா வாழ்ந்துருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு மாயைக்குள்ள சிக்கிருக்கோம் அதுதான் இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புக்கு காரணம் ஆனா நாம அந்த அன்செட்டிலிட்ட புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல தப்பி பிழைச்சி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே நம்ம முன்னோர்கள் கொடுத்த அறிவும் பாதுகாப்பு இப்ப நாம பிளஸ் தேடிக்கிட்ட அறிவு அப்படிங்கிறத ஒரு புரிதலுக்கு வந்தாலே இந்த தன்மை கொஞ்சம் நமக்கு அக்செப்டன்ஸி தன்மை வந்துருமோ இவ்வளவு பெட்ரா வாழ்ந்திருக்கோம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தா ஒரு சந்தோஷம் வந்துரும்ல ஆனா எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல இருந்து கிடைக்காம போறதுனாலதான் இவ்வளவு கோபமும் வெறுப்போ வருதோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தா இருக்கு நன்றி ஆமா சார் அதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் மனித மனம் அப்படின்னாலே அது எதுலையுமே நிறைவடையாது அதுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து தேவையா இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப அது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா கொடுத்தாலும் அதுல இருந்து அது ஒரு தேவையை எழுப்பும் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்து சொல்லுவோம் அப்பா அம்மா எல்லாம் சொல்லும் போது நான் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டோம் இந்த மாதிரி பஞ்ச காலங்கள் எல்லாம் இருந்தது இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சில பேரு ஆனா இப்ப வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லாம் தேவையானதெல்லாம் பேம்பரிங்கா எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கொடுத்துட்டு இருக்க காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு அந்த அடிப்படை தேவைகள்லாம் நிறைவான உடனே வேற விதமான கவலைகள் எழுந்துக்கும் சோ இப்ப மனமே அப்படிதான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு சோ எல்லாமே சரியா இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஒரு நிறைவின்மையை அது வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த நிறைவின்மையை வெளிப்படுத்துறதுதான் மனதினுடைய இயல்பு அப்படிங்கறத நம்ம எந்த காலகட்டமா இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா 
நமக்கு தெளிவு உண்டாயிடும் அதுதான் இங்க நம்ம சொல்ல வர்றது அது வந்து பெரியவங்களுக்கு ஓகே குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு வரும் பொழுதுதான் நாம சில விஷயங்களை அதுங்களுடைய அந்த குழந்தைகளுடைய இன்பான் அர்ஜிக்கு எதிரா பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை நாம வந்து அங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற புரிதலை கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஓகே மேடம் ஆனா குழந்தைகளுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க இயல்புல அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க மன எதிர்பார்ப்பை தான் நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும்னா அதுல ஒரு பின் விளைவு ஏற்படுது என்னன்னா இப்ப அப்படிதான் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல அப்படிதான் வளர்க்கறாங்க பிள்ளைகள் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அவங்கள சுதந்திரமா கொஞ்சம் இருக்காங்க ஆனா அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்போது அதே மாதிரி தனக்கு எல்லாமே எப்போதுமே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அதுக்கு வந்துருது அந்த கிடைக்காம போக போகும்போது அது தற்கொலை நோக்கி கூட போகுது அப்ப அதுக்கு உலகத்துல கிடைக்காம போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்காக ஹலோ குழந்தைக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுத்து கெடுக்கிற அந்த விதமான விஷயங்களை பத்தியே இங்க பேசப்படல ஆஹ் ஒரு குழந்தைய பேம்பர் பண்ணி அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் அது இப்ப இந்த சாக்லேட் வேணும்னா உடனே வாங்கி பொம்மை வேணும்னா உடனே வாங்கி கொடுக்கறது நாளைக்கு நம்மளால வாங்கி கொடுக்க முடியாத பொருளை கேட்கும் போதும் கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம பணம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது கொடுக்கறது அதை பத்தியே நான் பேசவே இல்லை இங்க நான் முழுக்க முழுக்க பேசினது எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய ஆஹ் இன்பான் ஏர்ஜ் அப்படின்னா ஆஹ் தனக்குள்ள தான் என்னவா இருக்கானோ அந்தந்த வயசுல ஏற்படக்கூடிய பயாலஜிக்கல் நீட் சைக்கலாஜிக்கல் நீட் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையா இயற்கையில வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நீட இங்க வந்து மறுக்கிறத பத்தி தான் பேசுறேன் இந்த இந்த நீடெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல தேவையா இருக்கு இங்க ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஆஹ் இயற்கையில படைக்கப்பட்ட விஷயங்களுக்கு எதிராக குழந்தைகளை வந்து நம்ம நிர்பந்திக்கிறோம் அத பத்தி தான் இப்ப நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன் இப்ப பொருளை வாங்கி கொடுக்கறது அவங்களை பேம்பர் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி அதுக்குள்ள போகவே இல்லை அப்ப ஆஹ் எப்படி நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா உயிரினங்களும் அந்தந்த காலகட்டத்துல அததுக்கு என்னென்ன பயாலஜிக்கல் நீட் இருக்கோ அதை நோக்கி அது போகுது இங்க அது மறுக்கப்படுது இங்க ஒழுங்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வேற ஒரு டெபினேஷன் வச்சு நாம வந்து செதைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒழுங்கு அப்படிங்கிறது வந்து தன்னிலையில் இருப்பது தான் ஒழுங்கு எதெல்லாம் தன் இயல்பில் இருக்கிறதோ அதெல்லாம் ஒழுங்காகத்தான் இருக்கும் இதுதான் ஒழுங்குக்கான டெபினேஷன் ஸோ இங்க வந்து ஆஹ் இப்படி பெண் குழந்தை என்றால் இப்படி இருக்கணும் ஆண் குழந்தை என்றால் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வச்சு அவங்கள வந்து திணிச்சு அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி வருத்துறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் மத்தபடி ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அது கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த கட்டாயமும் கிடையாது அது அதை சொல்லணும் மனித மனம் ஆசைகளை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அது இன்னைக்கு விளையாடுறதுக்கு சின்ன கார் கேட்கும் நாளைக்கு பிஎம்டபிள்யூ கேட்கும் இது இது மாதிரி அது கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதுதானே மன மனிதன் மனதோட டிசைன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் நிறைவேற்றுறது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சாத்தியமே கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் அவங்களுக்கு இயல்பா உள்ளார்ந்த ஒரு தூண்டுதல் மூலமா ஒரு விஷயங்கள் தே அந்தந்த காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு தேவைப்படுறத அவங்கள தடுக்காம விட்டா போதும் அது மட்டும்தான் இங்க தேவையானது இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இது பத்தி நம்ம டீப்பா டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இங்க டைம் இல்ல சோ அதனால இப்போதைக்கு நம்ம இந்த அந்த உரை சார்ந்து இதை டச் பண்ணி இருக்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த புரிதல் இங்க போதுமான நமக்கு ஏற்கனவே அனுபவிக்கப்பட்ட டைம் ஆச்சு பன்னெண்டு மணி ஆச்சு இப்போ இந்த உரையை சிறப்பு நல்ல உங்களுடைய அறிவில் இருந்து உங்க கேள்வி பகுதியும் கொடுத்தீங்க நன்றி திருமதி மா அவர்கள தொடர்ந்து நம்ம வந்து எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகள்ல எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல அந்த ஜூம் மீட்டிங்கில தொடர்ந்து நடைபெறும் அது மட்டும் இல்ல சில ஒரு சில வந்து இந்த எப்படி நம்ம வந்து கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல சில புற வாழ்க்கையில எப்படி சில பிரச்சனைகள் அணுகிறது பத்திய நடத்திய
நன்றி 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 எல்லாருக்கும் நன்றி